ஹாய் அட்ஜி பிளஸ் வெல்கம் டு ரேகேஷன் ஜெனி மலையாளம் இண்டஸ்ட்ரியில நடக்கிற பிரச்சனை என்னாச்சு அப்புறம் மோகன்லால் ஏதோ பெருசா விளக்கம் எல்லாம் கொடுத்திருக்காராமே அது என்ன அப்படின்றத டீடைல் இந்த வீடியோல சொல்றேன் அப்புறம் கூடவே குட்டி பத்மினி அப்புறம் ராதிகா இவங்க எல்லாரும் தமிழ் இண்டஸ்ட்ரிய பத்தி ஏதோ குறை சொல்லிருக்காங்களாமே அது என்ன அப்படின்றதையும் டீடைலா சொல்றேன் வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் இதுல ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஹேமா கமிட்டி ரிப்போர்ட் வெளியில வந்ததுக்கு அப்புறம் அம்மா அசோசியேஷன்ல இருந்து நம்ம மோகன்லால் ரிசைட் பண்ணிட்டு போயிட்டாரு அதனால அவர் மேல பயங்கர பேக்லாஷ் ஓ இவர் அந்த மாதிரி ஏதாவது தப்பு பண்ணிருப்பாரோ இல்லனா ஏன் இந்த மாதிரி ஓடணும் ஒளிஞ்சு ஓடிட்டாரு பாத்தீங்களா பதில் சொல்றதுக்கு பதிலா அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் நிறைய பேர் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க இது எல்லாத்துக்கும் பதில் சொல்ற விதமா அவர் ஒரு விளக்கம் கொடுத்திருக்காரு ஹேமா கமிட்டி ரிப்போர்ட் வந்ததுக்கு அப்புறம் எல்லா போக்கஸும் என் மேல வந்துருச்சு விஷயம் என்னன்னா அம்மான்றது ஒரு அசோசியேஷன் கிடையாதுங்க இது ஒரு ஐநூறு குடும்பங்கள் சேர்ந்த ஒரு குழு அப்படிதான் நாங்க இவ்வளவு நாள இருந்துட்டு அம்ம எந்த പറയുന്ന സംഘടനയുടെ ഒരു ഒരു കമ്മിറ്റിയെ കുറ്റപ்படுத்துന്നതായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ കണ്ടത് நான் பயந்து போய் எல்லாம் ரிசைன் பண்ணல இண்டஸ்ட்ரியில இருக்கிற எல்லாருமே இதுக்கு பதில் சொல்லணும் அதனால நான் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எல்லார் கையிலும் கொடுத்துட்டு போயிருக்கேன் இது தெரியாம மீடியா மொத்தமும் இதை பத்தியே எப்ப பாரு பேசி அம்மா அசோசியேஷனே காலி பண்ற அளவுக்கு பண்ணிட்டு இருக்காங்க இந்த இண்டஸ்ட்ரிய வளர்த்து எடுக்கிறது எவ்வளவு கஷ்டம் தெரியுமா அதுக்கு எவ்வளவு பாடுபட்டு இருக்கும் தெரியுமா அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் சொன்னாரு அப்புறம் செக்ஷுவல் ஹராஸ்மெண்ட் எல்லாம் சினிமா இண்டஸ்ட்ரியில மட்டும்தான் இருக்கா இதுக்கு போலீஸ் கவர்மெண்ட் மாதிரி நிறைய ஆர்கனைசேஷன் எல்லாம் இதை பாத்துப்பாங்க அப்புறம் இந்த மாதிரி கமிட்டி இருக்கிறது நல்லதுதான் ஃபர்ஸ்ட் மலையாளம் இண்டஸ்ட்ரியான நாங்க இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் இருக்கும் அது விட்டுட்டு நீங்க வந்து எல்லாருமே இதை டெஸ்ட்ராய் பண்ற அளவுக்கு பேசிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் சொன்னாரு மலையாளம் இண்டஸ்ட்ரியை கன்சிடர் பண்ணுங்க அதை விட்டு இந்த விஷயத்தை பேசி பேசி மொத்தமா அசோசியேஷனே அழிச்சு விட்டுறாதீங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருந்தாரு இண்டஸ்ட்ரி தகர்ந்து போகுது ஒரு காரியமான இத்திரைய பதினாயிரம் கணக்கின ஜூலி ஆட்காரி ஜூலி என்ன சரி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க அவர் கொடுத்த விளக்கம் உங்களுக்கு ஓகேன்னு படுதா இல்ல ஏதோ சமாளிக்கிறதுக்காக மனுஷன் எதையோ உழப்புறாரோ அப்படின்னு தோணுது அப்படின்றத மறக்காம கமெண்ட்ல சொல்லுங்க சரி மலையாள இண்டஸ்ட்ரியில இவ்வளவு பிரச்சனை போயிட்டு இருக்கே தமிழ் இண்டஸ்ட்ரியில இந்த மாதிரி எந்த பிரச்சனையும் இல்லையா இல்ல என்ன நடிகர் சங்கம் எதுவும் வாயவும் திறக்க மாட்டேங்கிறாங்களே அப்படின்ற மாதிரி யாருக்காவது ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா அவங்க செப்டம்பர் போர் தப்போ ஒரு மீட்டிங் ஒண்ணு போட்டிருக்காங்க இதுக்காகவே ஒரு கம்ப்ளைண்ட் செல் ஒண்ணு ஆரம்பிச்சு அதோட இமெயில் அண்ட் போன் நம்பர் ஒண்ணு ப்ரொவைட் பண்ணிருக்காங்க இது வேற ஒண்ணு இல்லங்க புகார் தெரிவிக்கும் மையம் செக்ஷுவல் ஹராஸ்மெண்ட் ஏதாவது நடந்ததுன்னா நீங்க கண்டிப்பா இந்த நம்பருக்கு கால் பண்ணி புகார் தெரிவிக்கலாம் இல்லனா மெயில் பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிருக்காங்க ஆனா கம்ப்ளைண்ட் எங்க கிட்ட சொல்றதுக்கு முன்னாடி நீங்க மீடியாவுக்கு சொல்ல கூடாது அப்படின்றதையும் சொல்லிருக்காங்க எங்களுக்கு தான் ரிப்போர்ட் பண்ணும் அதுக்கப்புறம் தான் அடுத்ததுலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிருக்காங்க சரி இந்த விஷயம் எல்லாம் இப்பதான் பெரிய பூதாகரமா ஆகுது அப்ப முன்னாடி நடிச்ச ஆக்ட்ரஸ் எல்லாம் இந்த பிரச்சனை எல்லாம் பேஸ் பண்ணது இல்லையோ அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அதெல்லாம் கிடையாது நம்ம சித்தி ராதிகா இருக்காங்க இல்லையா அவங்க என்ன திரும்ப சொல்லியிருந்தாங்க எங்க அப்பா காலத்துல இருந்தே இந்த மாதிரி நிறைய பிரச்சனை நடந்தது தாங்க இருக்கு சொல்ல போனா பெரிய பெரிய ஆக்டர்ஸ் எல்லாம் கூட இதுல இன்வால்வ் ஆயிருக்காங்க அவங்க பேர் எல்லாம் சொன்னா கூட நீங்க பயந்துருவீங்க அவ்வளவு பெரிய ஆக்டர் எல்லாம் இருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாங்க சினிமாவினுடைய ஆரம்ப புள்ளியில இருந்து இது வந்து எல்லா இண்டஸ்ட்ரியிலும் இருக்கு அப்புறம் அவங்க இந்த இன்டர்வியூல நிறைய விஷயங்களை பேசினாங்க அதுல சில விஷயம் எல்லாம் கேட்டு நானே ஷாக் ஆயிட்டேன் அது என்னன்றத டீட்டெயிலா சொல்றேன் ராதிகா என்ன சொல்லியிருந்தாங்கன்னா ஸ்டார்டிங்ல நான் இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ள வரும்போது நான் ரொம்ப அமைதியான ஒரு பொண்ணா தான் இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் இப்படி அமைதியா இருந்தாலும் நம்மள ஏச்சிட்டு போயிருவாங்க இல்ல நம்மள மிஸ் யூஸ் பண்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்றதுனால்தான் கொஞ்சம் ரகடா கொஞ்சம் டஃபா பிஹேவ் பண்ண ஆரம்பிச்சேன் அதனால நான் நிறைய இடத்துல பாதுகாப்பா இருந்திருக்கேன் அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாங்க அப்புறம் இந்த இன்டர்வியூ வேற ஒரு கேள்வி கேட்டாரு அப்புறம் <laughs> 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 மீடியாவிடம் <laughs> சரி நடிகர் சங்கம் இதுக்கு எடுத்திருக்க ஆக்ஷனை பத்தி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்டதுக்கு ஏதோ ஆக்ஷன் எடுக்க ட்ரை பண்றாங்க தான் ஆனா அதுல விஷால் பேசினது எனக்கு சுத்தமா பிடிக்கல யாரு யார பத்தி வேணாலும் சொல்லாங்க ஆனா அந்த கம்ப்ளைண்ட் வந்து உண்மையா இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிர
it is wounding to all the women who are struggling apro na shock ana vishayam sonna la malayalam industry pathi avanga or vishayam sollindanga adu enna na ivanga edho malayala padathula nadikka poiranga anga irundha sila technicians edho or video paathu sirichittu irundiranga apro poi enna apdi pandranga yen sirichittu irukanga apdi innor thorukitta kekkumbodhu avanga caravan la camera vachu matta pengal la dress change pandratha adha video va eduthu paathittu irukanga adukku dhaan ipdi pannittu irukanga apdindra maadhiri sollirukanga adala asigo asigo இந்த விஷயத்த கேட்டு ராதிகாக்கு பயங்கர ஷாக்கா சரியான கோ போய் கண்ணாமினா திட்டி அவன் சொன்ன இல்ல இல்ல இதெல்லாம் பழைய விட இஸ் டிலீட் இட் நவ் அப்படினு இந்த விஷயத்த ராதிகா இத்தனை வருஷத்துக்கு அப்புறம் இப்போதான் ரிவீல் பண்றாங்க இத மோகன்லால் கூட கால் பண்ணி கேட்டாராம் நீங்க ஏத முன்னாடியே சொல்லல யார் இது எங்க நடந்த விஷயம் இது அப்படிங்கற மாதிரி டீடைலா கேட்டிருக்காரு பட் இவங்க அந்த டீடைல் எல்லாம் கொடுக்கிறதுக்கு மறுத்துட்டாங்க பட் இதெல்லாம் ஒண்ணு நடக்குது இதையும் பாருங்க அப்படிን சொல்றதுக்காக தான் இந்த விஷயத்த இப்ப சொன்னே அப்படிங்கறதையும் சொன்னாங்க ஏனா நடிகைகள்னா உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியா போயிடுது இத ஃபர்ஸ்ட் பிரேக் பண்ணோம் அப்படி சொல்லிருப்பாங்க <laughs> You are raping my image. Why are you talking about my name? 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 But in the matter of this, you are talking about the actors. You are talking about the actors. You are talking about the actors. You are talking about the heroes. You are talking about the heroes. You are talking about Rajini Kamal. You are talking about the heroes. 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 I feel we have to change. I feel we have to change. எல்லாரும் வீட்லயும் குடும்பம் இருக்கா சோ இதுக்கு சொல்யூஷனா என்ன இருக்க முடியும்னா எல்லாரும் ஒரு கமிட்டி ஒண்ணு ஆரம்பிச்சு எல்லாருமே உட்காந்து பேசணும் இது வந்து மெயில் டாமினேட்டிங் சொசைட்டியா இருக்கு அதெல்லாம் தவிர்த்து நம்ம வந்து இந்த விஷயத்தெல்லாம் டீடைல்டா பேசணும் அப்பதான் இதெல்லாம் சார்ட் அவுட் பண்ண முடியும் அப்படின்றதையும் சொல்லிருக்காங்க இவங்க எப்படி சொல்றாங்கன்னா குட்டி பத்மினி இருக்காங்க இல்லையா அவங்க இதெல்லாம் திருத்த முடியாதுங்க நானும் நைன்டீன் செவன்டீஸ்ல இருந்து பாக்குறேன் இந்த பிரச்சனை நடந்துகிட்டு தான் இருக்கு ஆனா யாருமே அதுக்கு பெருசா ஆக்சனே எடுக்க மாட்டேங்கிறாங்களே ஆணவத்தையும் அக்கிரமத்தையும் அழைக்கிறதுக்கு பூமியில ஒருத்த பிறந்திருப்பாங்க ஏன் நான் பத்து வயசு பொண்ணா நடிக்க போயிருந்தப்போ ஒரு <laughs> ஒருத்தாங்க <laughs> <laughs> அப்புறம் <laughs> 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 என்ன <laughs> சொல்றதுனே <laughs> 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 
இருக்காங்க <laughs> 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 வெளியில இந்த விஷயத்தை சொன்ன உடனே அதுக்கப்புறம் போலீஸ் எல்லாம் வந்து இது ஒரு பெரிய கேஸாவே ஆயிருக்கு அப்புறம் இந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு கமிட்மெண்ட் காம்ப்ரமைஸ் அப்படின்னு இதோ வார்த்தை எல்லாம் யூஸ் பண்ணி விதவிதமா எல்லாம் கேட்டு பாப்பாங்க அப்புறம் நான் மட்டும் நானே நான் தானே அப்படின்லாம் கேட்பாங்க நீ யார் யா நீனே புருஷனா அப்படின்ற மாதிரிதான் எனக்கு கேட்க தோணும் இந்த மாதிரி எல்லாம் நினைக்கும் போது ரொம்பவே கடுப்பா இருக்குங்க ஆனா இன்னும் சில பெண்கள் எல்லாம் இருக்காங்க ஆஃபர் கிடைக்கணும் அப்படின்றதுக்காக ஃபர்ஸ்ட் ஓகே சொல்லிடுவாங்களா இந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு எல்லாம் அதுக்கப்புறமேட்டு இல்லைங்க மூணு நாள் பீரியட்ஸ் அதுக்கப்புறம் இன்னும் கொஞ்ச நாள் ஷூட்டிங் போனதுக்கு அப்புறம் இல்ல எனக்கு உடம்பு முடியல இந்த மாதிரி ஒரு பாதி படத்தை ஓட்டுனதுக்கு அப்புறம் அப்புறம் <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 நீங்க <laughs> 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 நினைக்கிறீங்க <laughs> because you may find facing anything 100% I'll go to Hema committee I'll tell them the man are the trucking so idella thukku solution kadacha nalla than irukum abindra maathiri da sonnaanga okay arrange bloods evlo peri evlo vishayam face pannitirukanga illa idu cinema industry la mattum illa ella pengalukkum poduva nadakkura oru vishayam da ana poduva nadakkura vishayam thane appadinu solittu romba alachiyama idu vandu consider panna koodadu kandipa pengalu avangalukku nadakkura prachana illa bold ah eduthu kekkano appo idella kandipa koraiyo see you all in next video until then tata bye bye from rageshan jani bye